Yes, go ahead, Milky Way. Ma, Oma, Mago, chup kore acho keno? Baba, amar boy hoteche. Tujh mona hai ama ke yar ma bolle dakte par bi na. Ora bolle chhobar kotha kere nebe, amader bhasha kere nebe. To ke yar amar bolle golpo shunte debe na. Ma, ami rukhe darabo. তোমার ভাষা আমি রক্ষা করব আর তাই হয়েছিল রুখে দাঁড়ালো উনিশশো বাহান্ন সাল একুশে ফেব্রুয়ারি লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান অল দ্য গেস্ট বিউটিফুল চিলড্রেন গুড আফটারনুন অন বিহাফ অফ বাংলাদেশ সোশ্যাল কালচারাল ফোরাম অফ ক্যানাডা আইম ইউ হোস্ট মিল্কি ফারুক টুডে টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি উইথ সেলিব্রেটিং অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলন দিবস শহীদ দিবস দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ডে অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সেই সব ভাষা শহীদদের যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি মোদের গরব মোদের আশা আমরই বাংলা ভাষা এই ভাষাতেই জন্ম নিয়েছে অসংখ্য তারা তারই মাঝে আছে রবি ঠাকুর কবি নজরুল আর সুকান্তের মতো তারা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ভাষা দিবসের রক্তিম শুভেচ্ছা লাইক এভরি ল্যান্ডমার্ক ডে অফ এভরি আদার কান্ট্রি বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি হ্যাজ ইস হিস্ট্রি ইন The government of the dominion of Pakistan ordained Urdu as a sole national language, even the Bengali-speaking majority of former East Pakistan. It sparked extensive protest tensions among the Bengali-speaking majority. The government outlawed public meetings and rallies. On 21st of February 1952, students of the University of Dhaka and other political activists defied the law, organized a protest, The movement reached its climax, police open fire, killed a number of students, including Abdus Salam, Rofiquddin Ahmed, Shofi Rahman, Abul Barkat, and Abdul Jabbar. In 1999, UNESCO declared 21st of February as International Mother Language Day. In tribute to the language movement and the ethno-linguistic rights of people around the world, it is the encouragement of multiculturalism and the promotion of protective... Mm-hmm. আমি আপনাদেরকে আপনাদের কোয়ারির জন্য আপনাদের ইনকুইজিটিভ মাইন্ডকে রেস্ট করার জন্য আই উইল জাস্ট গো থ্রু দ্য প্রসেস ইন এ ভেরি ফিউ লাইন্স এই প্রসেসটা শুরু হয়েছিল জানুয়ারি নাইন্থ নাইনটিন নাইনটি এইটে রফিকুল ইসলাম মাই ফ্রেন্ড হি রোট এ লেটার টু মিস্টার কফি আনান হি রিসিভ এ লেটার অন অফ জানুয়ারি উইথ সেড that no such proposal by any individual kono byaktigoto loker shonge kono jodi proposal ashe jati shongo e gulo the united nations cannot consider that so he brought that letter to me because we were already friends i was the president of the bangla school here and we were already friends uh, having the same kind of ideology and we were doing the same kind of work here and i said that we have to it's a massive job it's a massive work so i said i'm joining in and uh, we will do this project together we will see to the end of it and then started a lot of correspondences uh, we went through the uh, ambassador in washington dc the bangladeshi ambassador at that time mr km shahabuddin and i spoke to him he said please forward that and i'm going to forward that to the uh, through to the united nations uh, secretary general mr kofi annan through the permanent representative of bangladesh at that time it was uh, i don't recollect the name right now but we did not go through that then we phoned up mr robert fowler uh, of the foreign office he was the permanent representative canada permanent representative chilen united nations 
কিন্তু আমরা ওনার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাইনি এর মধ্যে অ্যাবাউট ইয়ার ইল্যাপস অ্যান্ড উই স্টার্টেড বিল্ডিং আপ এন অর্গানাইজেশন বাই দ্য নেম অফ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হিয়ার ইন বিসি উইথ টেন পিপল হ্যাভিং সেভেন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ষাটটা ভিন দেশি ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা দশজন মেম্বার দুইজন বাঙালি আমি এবং রফিকুল ইসলাম একজন ক্যান্টোনিস ডক্টর ক্যালভিন চাও দুইজন ফিলিপিনো কার্মেন ক্রিস্টোবাল এবং আলবে আলফ্রেড উইনজন উই হ্যাড করুণা জোশী শি ইজ এ হিন্দি স্পিকিং লেডি রেনেট মাহপেন আ জার্মান স্পিকিং লেডি উই হ্যাড সুসন হজিনস শি ইজ অ্যান ইংলিশ স্পিকিং লেডি and uh, we had uh, well there were there were 10 people having seven different languages i cannot recollect because of sometimes it so happens that's long time gone by but the, we were seven 10 people having seven different languages we put up a joint petition explaining why we want 21st february uh, so that all the all the languages that are being practiced in this world should never be extinct they are equally valuable to all the language speaking people in this world ebong amra we again wrote to kofi annan then a reply came okhane lekha chilo for this matter apnader ke ekhane hobe na you have to go to unesco then we again wrote ten of us we signed we spearheaded myself and rafiqul islam Uh, because we were directly involved because ekoshe february belonged to bangladesh uh, of our language movement because we had that language movement background and then uh, we wrote to uh, unesco unesco c- came back on april saying that there are three conditions that there are other letters i'm just skipping all those uh, three conditions that have to be met if you have to raise this proposal you have to raise it in the coming 30th general conference which is to be held in november at paris number 1 number 2 it has to be raised by any member state uh, and cannot be raised individually cannot be raised by any individual organization and and the lady ana mara Ma- maria mailoff she gave us the name of those five countries which then belonged to the membership of the uh, unesco uh, at that time unesco belonged to all the members but which belonged to the language section in that was canada finland hungary bangladesh and india we we wrote letters to all these five countries asking them that they should propose uh uh that um, uh, their country theke they should put up a proposal uh, to the coming uh, and showing a 157th plenary session in the 30th general conference at paris and it will be a big uh, uh, big gift for mankind because uh, because the cultures the languages will be saved and no language will feel inferior or superior to each other to amra to cut short let, let's be very precise because time constraint i can easily understand that uh we did not we first we got the letter from hungary they said on uh, june 23rd of 1999 they said that if any other country tables the proposal hungary will follow suit finland came up with an answer canada was absolutely uh, quiet uh, on this front as was bangladesh and india there was no letters no response then we had to call up the unesco office in dhaka and we spoke to the secretary general mr rakibuddin we have we had to speak to the education minister at that time who then uh, convinced our dean and prime minister uh, sheikh hasina that uh, the time is coming the 11th hour is fast approaching on september the on september the 10th for the tabling of the resolution uh, and bangladesh should come up with this uh, proposal uh so the proposal sheikh hasina what she did was she was very quick enough and that was a very good decision that she took we were very tense here myself and rafiqul islam as to what's going to happen because time was coming short and the 11th hour 
on September the 9th, the proposal was received at Paris, just on the eve, just Dostoy ke cut-off date, and that was the time that it was received, the proposal. And meantime, what she did was, she formed a delegation under the education minister, Mr. Sadiq, and that delegation flew to Paris. Abong Ukhane, Professor Kafiruddin, he was the director general of UNESCO Bangladesh, uh, under his signature, Bangladesh tabled that proposal that already a multilingual um, organization from Vancouver, Canada, the mother language lovers of the world, era already, they have already proposed to UNESCO to declare 21st February as International Mother Language Day. The reason being such and such, you know the background. So, eight and a.m. Uh, the embassy, uh, our embassy, Bangladesh embassy, I'm coming, I'm cutting it very short. Uh, they played a big role, uh, hats off to them. Ebong, Prithibir Onnanno Desher, Aksha Ostashi Desh, 188 countries were then members. They convinced them, Taratadirke convinced Koreche. And then it went into round two. It's, it is called Commission Two, where 29 other countries they co-propose or a Bangladesh proposal to co-propose Korech as their own proposal. And that was on October 26th of 1999. And that was a litmus test for us. That was a great victory because budgetary concerns, other concerns, they were picking it up. That time we wrote a letter to all these 188 countries. I was the one who was drafting the letter. Rafik Bhai was on the phone with all these at Paris and all. Uh, it was quite a tense moment. At the same time, it was kind of a warfare going on, but without any single bullets being fired, just by the pen. That's about it. And uh, uh, also, we wrote a letter to the ex-president of Iceland, who was then president of UNESCO. And we also wrote to the director general of UNESCO, uh, Mr. Federico Meyer to use their high offices. I still remember the terms, the wordings that we used. Uh, and that was uh, use your august offices to leave your impressions on the sands of time. For posterity, this will be a great uh, work will be done from your part using your high offices. So, tactfully, and rightly enough, we were uh, we were uh, waiting with a weighted breath among uh, November, 17 November, 1999, uh, the world got a big day, and that was known as the International Mother Language Day. So, it was a victory for all the mother languages of the world. Uh, there was no big or no small uh, languages, and since then, the world is observing this day. So uh, we should be all proud of each other's languages because we know religion and language and a country are the three most important things that people love the most. And they feel, they feel proud and they feel connected to that. So in the end, I will say this, uh, that uh, I will quote Mother Teresa here. Uh, I mean, Mother Teresa ke quote korba ekhane. Everybody knows Mother Teresa. What she said was, there are things that I can do what you cannot do. There are things that you cannot do, but I can do. But together we can do great things. Or that, kichu kichu jini shacheta ami pari, kitu apni parin na. Kichu kichu jini shacheta apni parin, ami pari na. Kintu, amra dono don mile, boro kichu korte pari. Ebang, eta khub shambhav, it at uh, uh, example. So uh, my thanks to Mr. Marvin Rotren. I have heard about you from Mr. Joydatto Borwa that you have been a very helping hand uh, with the Bangladeshi community. I have never met you, but now I've seen you and my hats off and my all appreciation to you and, and that you have a, got a big heart to accept uh, other cultures, other languages, because that is the, how that the world will become a better and a richer place. In the end, I will say that Nelson Mandela said one thing that he said that until the thing, until a thing is done and accomplished, 
it seems impossible that means ota impossibility ta chole jay once oi jinish ta kora hoye jay jinish ta hat dile shobai mile bhedabhed bhule kaj accomplish hoy apnader ke onek dhonnobad amake amontron janabar jonno asha kori khub natshele apnader ke ami kichu shonate perechi ebong amake apnara amontron korar jonno apnader shobai ke onek dhonnobad apnara bhalo thakun khuda hafiz Thank you, uh, Mr. Abdul Salam, for such a beautiful uh, uh, speech and wonderful messages that you gave it to us. And your contribution is uh, is unbelievable. It's like it, we all benefited all over the world for what you have done. And uh, today, on behalf of Bangladesh Social Culture Forum of Canada, we have a surprise. We decided to give a crest to our chief guest, Mr. Abdul Salam. it's a little tiny things just to honor you and to thank you for your contribution and you've done an amazing thing that we can never forget now uh thank we'll you actually thank you you're welcome we'll uh, we'll mail it to you to your location i i know you are on the other part of the canada so we cannot really mail it to you so we have to mail it to you Anyways, uh, on behalf of uh, uh, Bangladesh Social Culture, we're gonna do that right now. I would like to introduce a special person. He's actually our honorary guest. He is our High Commissioner of Bangladesh in Canada. He's been in Canada for a very short time. Ladies and gentlemen, our honorable guest, Dr. Khalil Rahman, PhD. So uh, you can hear me? Yes, we can hear you. Okay. Uh, uh, thank you, uh, Suhel, for inviting me uh, to this uh, uh, discussion um, meeting. I am in Bangladesh. I want to start. I am in the beginning. I am very happy to be here. 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 शर्ट <laughs> we often talk uh, and what he is doing for bangladesh he community in his city is remarkable uh, when he is going beyond you know doing something even for the bangladeshi diaspora in monti he is uh, always busy in helping bangladesh in many ways including how he can resolve the rohingya crisis and he promised to me that he will support us support me uh, to you know for the solution of this crisis so thank you uh, marvin for your you know support and continuing support i should say is the first person first elected person who contacted me uh, at his own initiative so i i will never forget this so thank you so much for reaching me out salam bhaiyer bolar pore ashile amar to kichu bolar thake na but tar pore ami bolbo je amra duto byapare ajke somabito hoyechi prothomoto holo je भाषा दिवस एकुशे फेब्रुआर उन्नीसश बावान्न साल से एक कथा सालाम भाई बोलें जेटारे उन्नी ओतप्रोत भाव जड़ित वनारा उद्योग नहीं उद्योग फलश्रुति फल हिसाब से आज के आंतजात मातृभाषा दिवस पे से आंतजात मातृभाषा दिवस खुबी गर्व अनुभव कर मातृभाषा दिवस एक ही दिन सो उड बी एवर ग्रेटफुल टू सलम भाई एंड लेट रफिकुल इसलम सो थैंक यू आई एम भेरि हैपी दैट यू नो आई एम नाउ हाई कमिशन अफ बांगलेश इन दिस कान्ट्री एंड आई उल आई थिंक उल शेयरिंग दिस यू नो 
scheme today at our uh, event to be organized being organized by the high commission at 4 pm and we are expecting our um, honorable mp and mpp i know there is um, you know sad news in her family so uh, i think i do uh, someone from uh, her office uh, she is uh, like my daughter so please convey our condolences uh, to the bereaved family because her uh, grandmother uh, died last night on on the day of 21st february that is also uh, you know it by in bangladesh it was 21st february আমি যে দুটি বিষয় বলতে চাই যে আমাদের ভাষার আন্দোলন মারভিন প্লিজ এক্সকিউজ মিয়া ভাষার আন্দোলন পঞ্চাশ এবং ষাট দশকে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সর্বোপরি এবং সর্বশেষ অনুসূত্রে গণ আন্দোলন এর মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং সেই স্বাধীনতার সংগ্রামের ফলস্বরূপ আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা আজকের এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ পেয়েছি ইফ ইউ লুক অ্যাট দি হিস্ট্রি ভেরি ক্লোজলি অলওয়েজ দেয়ার ইজ সমান বিহাইন্ড সামথিং এই সবগুলো বিষয়ে কিন্তু এক সূত্রে গাথা এবং আপনার যদি ইতিহাস যদি আমরা ডিস্টার্ব না করি যদি অবজেক্টিভ ওয়েতে ইফ উই রিয়েলি ওয়ান্ট টু লার্ন হিস্ট্রি ইন এ ভেরি ফেয়ার অ্যান্ড অবজেক্টিভ ওয়ে you will find that in each of this uh, movement there was one weaver there was one artist and he is none other than our founding father bangabandhu sheikh mujibur rahman who led our independence and we got this sovereign and independent bangladesh uh salam bhai uh, uh, please forgive me uh, i might be mistaken but no i just you know i was uh, you know abroad for many years 20 years uh, uh, my uh, niece uh, amaisha who is working with mpp dolly become she knows we, we lived in same building in bangkok my family is still there uh, so ami ashar pore jokhon sarkar ami phirot aslo ami chuti niye kaj korchilam un system e one of the un agencies like unesco Yeah, I was in WHO, basically I was a public health uh, professional. Uh, so, Ashar Parami, Deshke, Jehutu, Amar, representation, Koralata, Shambhavara, Siddho, I tried to learn the history a bit more. Because I knew that, you know, I worked as a diplomat, but at the junior level in different missions. So I thought I must know something, something that is true, something that is authentic. If I... truly want to represent our country abroad jete ami bolte chai je 1947 shone dharmer bhittite dijadi tatter bhittite je desher toiri hoy tar naam chilo pakistan amra asker bangladesh was east pakistan now our founding father bangabandhu and his we call guru his leader hussein sai sarwardi he did not want this bengal province should be divided into two east and west west is still with uh, not still it will be with india we believe in sovereignty of any country ah tokhon uni kolkata tei thakten porashona korten ai ni porashona korten ebong tar por uni jehetu onar bari ওই সময় ইস্ট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল উনি চলে আসেন গোপালগঞ্জ ফরিদপুরে গ্রেটার উনি চলে আসেন দেশে চলে আসেন চলে আসার পরে যেটা উনি দেখতে পেলেন যে যে মুসলিম লীগে যে এই দি জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ভাগ করলো তাদের যেটা অবিচার তাদের যে অন্যায় সেটা উনি আসার সাথে সাথে উনি সহ সবাই দেখতে পেলেন এবং সবচেয়ে যে বড় অন্যায় সেটি হলো যে ভাষার বিরুদ্ধে ওই সময় ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট পিপুল অফ পাকিস্তান ইউজ টু স্পিক বেঙ্গালি দ্যাট ইজ আওয়ার স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দি লিডার্স ইন পাকিস্তান দে ডিক্লেয়ার দ্যাট অনলি উর্দু আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ স্পোকেন অনলি বাই ফাইভ পার্সেন্ট অফ অফ হোল পাকিস্তান উইল বি দি অনলি ন্যাশনাল স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান সো দ্যাট ওয়াজ দি প্রোডেস দ্যাট স্টার্টেড 
Then uh, Bangabandha understood that we cannot really live like these people. So he was a very uh, vocal activist of Muslim League and Muslim uh, League Satru Fund. That is uh, Muslim Satru League. But Pakistan, Ashar Pare Uni, Nijas Shakti Pudishan Kulin, the Purva Pakistan, Muslim Satru League. এটা উনি ওনা নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রতিশ এই অর্গানাইজেশনটি তখনকার দিনের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তমুদ্দিন মজলিসের সাথে মিলে সর্বদলীয় পার্টি গঠন করে ভাষার আন্দোলন শুরু করলেন এবং 11ই মার্চ 1948 এই ভাষার দাবিতেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মকর ডাকা হয় সালাম ভাই ইফ আই মিস্টেকেন প্লিজ কারেক্ট এবং উনি গ্রেফতার হন এবং পনেরোই মার্চ উনি মুক্তি পান ষোলোই মার্চ মুক্তি পেয়ে উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের সবাই সভাপতি সভাপতিত্ব করেন এবং বিপত্তি দেন ওই সময় তিনি পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের যিনি গভর্নর জানাচ্ছেন খাজান আজিম উদ্দিন উনি তখন একটি প্রতিক্রিয়া করেছিল ওয়াদা করেছেন যে না তোমরা আন্দোলন বন্ধ করো আমরা রাষ্ট্রভাষা উদ্দুর পাশাপাশি বাংলাকে আমরা স্থান করে দিব তার ভিত্তিতে এই সমঝোতা হয় এই সমঝোতার ভিত্তিতেই একটা আপসব হয় সেটাই উনি ওই ছাত্র সভায় অ্যাপ্রুভ করিয়ে নেন তারপরে উনিশ তারিখে উনি আবার গ্রেপ্তার হন অন্য একটি কারণে এবং এরপরে আবারও সারা পান সর্বশেষ তিনি গ্রেপ্তার হন হল উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের ডিসেম্বর মাসে এবং উনি প্রায় ছাব্বিশ মাস তার অধিককাল হি ওয়াজ ইন প্রিজন এই প্রিজনে থাকাকালীন সময় উনিশশো বাউন্ন সনের গোড়ার দিকে এমনকি হয়তো বা ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে উনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন জেল থেকে ওনাকে ওখানে পাঠিয়েছিল তার চিকিৎসা করার জন্য ওখানেই কিন্তু তখনকার দিনের যারা ছাত্র নেতারা ছিলেন যারা ভাষার জন্য আন্দোলন করছিলেন যারা মুক্ত ছিলেন মোহাম্মদ তুয়াহা অলি আহাদ খালেক নওয়াজ গোলামবা মাহবুব তারা কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওনার কেবিনে গিয়ে কিন্তু পরামর্শ করতেন যে কি করা যায় কিভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং ওখানেই কিন্তু ছাত্র সংগম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত কিন্তু ওই কেবিনেই হয় ওই কেবিনেই বসে সিদ্ধান্ত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালন করা হবে এবং তার আগেই ওনাকে ষোলোই ফেব্রুয়ারিতে ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয় যে উনি থাকলে আরো গণ্ডগোল হবে ওনাকে ঢাকার থেকে সরিয়ে না হোক তারপরে ওই ওই মাসেই উনি পঁচিশে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি পান সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আজকে আপনার ইতিহাস বিকৃতি দেখেছেন পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত যে আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস আড়াল করে রাখা হয়েছে মিথ্যা ইতিহাস প্রচার করা হয়েছে আমরা যদি ইতিহাস খুব ভালোভাবে দেখি আপনি দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু হ্যাড এ হিউজ কন্ট্রিবিউশন ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে পঞ্চাশ ষাটের দশকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে যারা নেতৃত্ব উনি দিয়েছেন এবং আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ পেয়েছি দ্যাট ইজ দি ইউ মে ডিফার উইথ মি যারা আরো ইতিহাসবিদ ভালো জানবে তারা এটা আমাকে কারেক্ট করতে পারে না অলওয়েজ টু বি কারেক্টেড যেটা আমি বলতে চাই যে সালাম বাইদের যে সংগ্রাম যেটা শুরু করলেন ওরা আই ক্যানট এক্সপ্রেস মাই গ্যাটিসিউড টু ইউ অ্যান্ড আমাদের লেট রফিকুল ইসলাম ভাই আমি বলবো যে ইনসিডেন্টলি আপনি খেয়াল করেন ইট ইজ এগেইন দি এই বল ডোটার অফ বঙ্গবন্ধু যার সময়ে যিনি প্রথমবারের মতো উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং তার এই প্রথম সময়কালেই কিন্তু যে আজকে আইএমএলডি ইউনেস্কোতে স্বীকৃতি স্বীকৃত হয় ওই সময় আমরা ইউনেস্কোর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের মেম্বার ছিলাম আমার মনে হয় বাইশ পঁচিশ জন মেম্বার আছে তার ভিতরে একজন ছিলাম এবং ইনসিডেন্টলি ওই সময় আমাদের প্যারিস মিশনে আমারই এক ব্যাটসমেন্ট সালাম ভাই আমি জানি জানেন কি না জানি না এটা ফ্রিডম ফাইটার ছিল উনি একদম জেনুইন ফ্রিডম ফাইটার সালাম ভাইদের মতো জেনুইন ভাষা সৈনিক ইখতিয়ার মমিন চৌধুরী উনি নিজেও একজন লেখক তার অনেক বই আছে উনি ওখানে পোস্টে ছিলেন এবং আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ওখানে আমাদের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ শাহ মোয়াজ্জেম আলী সো দে প্লেড এ হিউজ রোল ইউ নো ওয়ান্স দে গট দি গ্রিন সিগন্যাল ফ্রম দি গভর্নমেন্ট 
and you know the negotiations saran bhai khub bhalo bhabe bolechen and that was so successful er por theke 2000 shun theke amra ei dibosh ti palon kore ashchi ami je ti bole shesh korte chai sheti holo je apni dekhen sei bangabondhu theke shuru ebong sei bangabondhur uttor shire aj khomotay ebong tar shomoy prothom shashon kaler amra ei imld pesi शेष करते चाहिए माननीय प्रधानमंत्री वन अब दि अबजेक्टिवला भाषार प्रसार ए प्रचलन विदेश जो देखें ख्याल कर देखें पचात्तर थे छियान्ब्बे पंत आज के बांगला भाषा नहीं कथा बोली बांगला भाषा प्रचार ए प्रसार सरकार ठीक है अल्प खर्च कर तरह खर्च हो अशेष धन्यवाद बांगला साहित्य बांगला कृष्टि कलचार प्रसार उद्योग सत्य प्रशंस दावी रखे अपने धन्यवाद जानाई उत्साहित करते चाहिए अपना चालिए जा एनीबडी and remember that as that kind of person as that kind of high commissioner i came here to serve you and please come to me for service i have not come to take any service from you so this is your entitlement uh, this is your right to ask me to give any service that is within the legal parameter ami ashir korchi je amar sadhyamoto ami apnader sahajjo kore jabo विशेष आयोजकवाद उत्साहित कर भविष्य बांगला भाषा प्रचार प्रसार दिवस पालन करी से समसिनेटर is trying to get the imld on 21st of february uh, recognized and proclaimed by the government of canada uh, i think uh, last year or year before last uh, somehow it was stopped there this year our very own sister mpp dolly bigo has uh, sent a petition uh, made an appeal uh, to the honorable prime minister justin trudeau Uh, she is not member of the Canadian Parliament, uh, House of Commons, or Senate. Hopefully, she will be one day. Uh, uh, we are very proud of her. So please get your MPs and senators from your state to support this 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 initiative. So with that, uh, uh, I once again, you know, thank you all for inviting me, and uh, I look forward to working with all of you anytime. Please. भाषा Okay, great. Uh, we are running a little bit out of time. Uh, I would like to introduce our special guest. Uh, our first special guest is uh, Mrs. Miss Dolly Begum. She's actually uh, 
MPP Scarborough of uh, Southwest Ontario. Uh, I'm not sure exactly what happened, so I'm actually introducing Miss Dolly Begon. Thank you. Hi, uh, my name is Maisha. I'm a constituency assistant at MPP Dolly Begum's office. So my name is Maisha. I'm MPP Dolly Begum, our officer to constituency assistant. Um, she's unfortunately unable to be here today. As um, the High Commissioner mentioned, her grandmother passed away last night um, unexpectedly, and she is unfortunately away um, handling family um, just some family commitments. So I'm here on behalf of her. I want to thank everyone for organizing this amazing event. Um, thank you so much. And I would like to play a message that she has recorded um, about International Mother Language Day. And I also want to echo uh, some of the things that have already been mentioned. Uh, the MPP has written to the Prime Minister's office um, calling for a national proclamation of International Mother Language Day, echoing efforts that have already been um, underway by by organizations like Mother Language Lovers of the World. Um, so we are very happy to see all the efforts that have been taken by different organizations. And yeah, I will just go ahead and play the video if that's okay. Thank you. Thank you. Uh, thank you for such a uh, brief and short and great message. Thank you so much. Thank you, বরং বিশ্ব জুড়ে মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে একুশে এক বিশাল প্রেরণা উনিশশো বায়ান্নতে বাংলাদেশের মানুষ বুকের রক্তে যে ইতিহাস লিখেছেন প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন সেই বীরত্বের স্বীকৃতি পুরো ক্যানাডা জুড়ে বাংলাদেশের সহ নানান ভাষার মানুষ স্মৃতিচারণ কবিতা গান নাচ সহ শিল্প সাহিত্যের নানান উপাদানে এই দিনটি উদযাপন করে ক্যানাডা ইজ হোম টু মেনি কালচারস global languages, as well as 60 distinct First Nations languages. International Mother Language Day has historically been a day to show commitment to linguistic diversity across the world, inspired by the unique history of the Bangladeshi people who fought for their right to speak their language. As the official opposition critic for citizenship, foreign credentials, and immigration services, I have called on the Prime Minister for the national proclamation to mark February 21st, as International Mother Language Day. The effort for this proclamation goes back to 2007 by the mother language lovers of the World Society who were instrumental in the UNESCO recognition and have continued their effort for years. A national proclamation would demonstrate a commitment from Canada to celebrate and preserve the linguistic diversity that makes up our great nation. In commemorating the International Mother Language Day, my most sincere gratitude goes to all the Bangladeshis living across the world and the people who work hard to uphold their right to their mother tongue. Thank you. And thank you to all of you for organizing this event. And we can go on to the performances. Thank you so much. Uh, that is such a beautiful message. Uh, now, uh, I would actually introduce a special man. All organizations in, in our community know him. He's a dear friend of our, in our community. He's always right there, right beside us whenever we need him. He's city councilor of District Snowdon, Bureau of Coordination and Northern Grace. Ladies and gentlemen, our beloved Marvin Gottschrand. Thank you, uh, Milky, and thank you for acting as MC today. First of all, permit me to be, bring greetings to the Bangladesh Social Cultural Forum, its members and friends, and all those watching today. In particular, I laud the work of Suhel Mia, the president of the organization, as well as the executive board, who are very, very present. And today's event is part of a movement right across Canada that has seen Bangladeshis, whether they are here in Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, all celebrating a day that is extremely meaningful to Bangladeshis, International Mother Language Day, also known as Shahid Dibas, or Ekushe February, to remember the martyrs of 1952, to remember the movement that it sparked, to remember the pride it gave in national identity and how it eventually was one of the factors that led to national independence. Allow me to recognize my good friend, High Commissioner Rahman. It's true, as you say, we have 
had uh, the opportunity to speak many times since he had arrived in Canada. In our first conversation, I thanked him for bringing the warm weather to Canada. We've never had a winter quite as, as mild as this one, and I attributed it to the High Commissioner. Actually, I was pulling his leg, but he took it seriously. Having said that, we have worked together on a number of files. The High Commissioner helped organize a call last January 20th, where Bangladeshi organizations from across Canada got together on Zoom, and we discussed many things, including how we could best mark International Mother Language Day. I also want to recognize on this call Sonny Moroz, who is the staff person for Member of Parliament Anthony Housefather. Both Anthony and Sonny have worked tirelessly for promotion of multiculturalism in our very multicultural uh, district, in our city of Montreal, uh, which is extremely multiracial and multicultural. And of course, it's a Canadian value to promote understanding and dialogue between the different cultures, ethnicities that exist in our country, and for everyone to respect everyone else's cultures and languages. And I laud Anthony for the work that he's done, and Sonny is always there whenever uh, he is required to help the population of the Snowden District, which is part of the Mount Royal Riding. I also want to recognize a member of the Provincial Parliament in Ontario, Dolly Begum, who I don't know personally. I want to tell uh, Soprisha Barua, please convey my condolences on Dolly's loss of her grandmother. And I do have news. The High Commissioner has uh, shared Dolly's letter that she wrote to the Prime Minister. I have spoken with Anthony, and tomorrow in the House of Commons, there will be a member statement by Anthony House Father on International Mother Language Day. It's too late for this year to do a motion, but however, having said that, there was a declaration made in Parliament in 2014 uh, proposed by Matthew Calway, who was a Toronto area member of Parliament, but the possibility that something could be done for next year needs to be uh, investigated. I want to say I did not know Abdus Salam before today, and I was enthralled to hear what he said. A former mayor of Montreal, Gerald Tremblay, always talked about the power of one, how one person could really make a difference, how one person could change the world. In this case, Mr. Salam is one of 10, and 10 people have made a huge difference in the world. The adoption by UNESCO of International Mother Language Day, and that was followed by not one, but two United Nations General Assembly resolutions recognizing the importance of International Mother Language Day has made a big difference globally in how we look at languages and cultures, large or small. International Mother Language Day is a fundamental part of how Bangladeshis define themselves. It's a value they cherish because their language was outlawed in their own country, even though Bengali or Bangla speakers were 60% of the population of Pakistan. Their language had no official status in parliament, in government, in the work of the state, was not valued. And yet Bangla is an ancient and noble language with a venerable literature that goes with it. We all know Reverend Rath Tagore won the Nobel Prize more than 100 years ago for his work as a writer and a poet. And yet the language has antecedents to go back much farther than that. It's a rich culture and its culture is based on its language. Bangla today is the sixth most widely spoken language in the world. And you will hear it spoken in countries all over the world. And today all over the world, not only in Bangladesh, here in Canada, in the Middle East, in Europe, people are recognizing International Mother Language Day. It gives them a sense of pride as Bangladeshis. It defines them as a nation, but it's a wonderful value to have because it's a value of inclusion, of linguistic pluralism, of respect for others. That's fundamental to how Bangladeshis define themselves. And it's a value the rest of us should incorporate as well. When we spoke with the High Commissioner on January 20th, many of the participants asked, what could we do for international mother language in, in Montreal? 
And our borough council, representing Cote National to them, the grass and area of Montreal with 170,000 people, with many Bangladeshis, we adopted a resolution to honor International Mother Language Day. It was on the exact 10th anniversary of our initial motion adopted in 2011. Our borough council has worked closely with the Bangladeshi community over the years. Many people may not know this. We were the first in Montreal to actively put municipal money into supporting a Bangla Mela in Montreal. And that was organized by my good friend, Suhel Mia, in collaboration with Kakon Manuruzaman, who was the school commissioner in the area at the time, and who's also a Bangladeshi origin. You may not know this, but in Montreal, there is a vibrant, vibrant Bangladeshi community come all over Bangladesh. There is a press council that represents the many Bangladeshi media. We have newspapers, we have, on, we have television, we have online uh, web news in the Bangladeshi community. We have over 800 books now in the municipal library system in the Bengali language that circulates. And a lot of this work to get these books came about from the collaboration of the local Bangladeshi community. I'd like to tell everyone how strong the organizations of Bangladeshi community are in our borough and our city. Bangladesh Sociocultural Forum, Bangladesh Society, Bangladesh Hindu Association, all three are champions of Bengali pride and the Bengali language, and all three champion International Mother Language Day. I have brought the demands of these organizations to city council. One of the things we want is for the public to better know International Mother Language Day. And that's one of the reasons why the Borough Council adopted the motion on February the 1st. But the City Council has also in the past recognized International Mother Language Day. And we've also adopted a resolution urging the Canadian Post Office to do what the United States Post Office did so many years ago, issue a stamp in honor of International Mother Language Day. We see it as a value everyone should rally to. Not all languages are strong in the world, but all languages allow human beings to see reality in a slightly subtly different way. In such, it reinforces our ability to interpret the, the real world around us. Thinking in a different language is a wonderful thing. Understanding that person's way of thinking is an even more wonderful thing. And that's why one of the values of International Mother Language Day is to promote multilingualism. And that was recognized by the United Nations General Assembly. This meeting began with the word diversity. And diversity is, a, in, in, in many parts, reliant on our language and our cultures. And language defines our cultures. So, in essence, this richness of this linguistic diversity is cherished by International Mother Language Day and as such, it's a, promo a way to promote tolerance, peace, and cooperation. The fact that this is the fundamental value of Bangladesh makes it a very special country in my mind. I note that recently, Bangladeshis have opened their doors to refugees, over a million refugees from Myanmar, the Rohingya. Their situation is desperate, and the coup that occurred in Myanmar makes the possibility of a political settlement and their voluntary safe return in dignity to Myanmar very unlikely, if not impossible. I've told the High Commissioner that recently 80 persons, including nine senators and 20 elected officials at the municipal level, including myself and colleagues in Toronto, Regina, Edmonton, Vancouver, were among a series of groups representing refugees and human rights who lobbied uh, Mark Garneau, the new uh, federal foreign affairs minister. We asked that Canada help Bangladesh. Bangladesh is still a country in development. The carnage and the chaos of the war of independence, the destruction of infrastructure has taken a long time to rebuild. Bangladesh is still a country in development and its generosity is appreciated and the world community must help it. We've asked Canada to renew its aid to Bangladesh, which expires this April. 
We want a statement from the government of Canada. And we want Canada to open its doors to refugees. As we did six years ago with the Syrians, we must do so with the Rohingya as well. We will be there to build solidarity with Bangladesh. You can count on the members of our council and you can count on the members of other municipal councils to be your voices with our federal government. We will lobby all the parties. We believe there's so much more that can be done. So today, I just wish to tell the entire community, uh, happy International Mother Language Day. I find it absolutely wonderful that it all started with 10 people in Vancouver, and then now this has become recognized worldwide, and it strengthens our human solidarity wherever we live in the world. Thank you, Mr. Farouk, for your time. Best wishes to all the members. Unfortunately, I will have to leave. I have a call that was supposed to start at 2 o'clock. Have a very good day. Uh, thank you, uh, Marvin. This, it was such a wonderful, thoughtful, very informational messages that you gave it to us. And we've been working with you in the past. We'll continuously, we're going to work with you in the future. Thank you so much for being such a great friend. Thank, thank you. You're welcome and good day, everybody. Take care. This is, I would like to introduce Mr. Sani Moroz. He's in the position of constituency coordinator and outreach of Anthony Fatherhouse. Ladies and gentlemen, Mr. Sani Moroz. Hi, everyone. Sorry about uh, the inconvenience of where I'm speaking to you from, but uh, I'm helping to organize uh, Montreal's largest food drive in history. So it's called The Miracle, and it's happening on March 13th. We're doing a little advertisement. Uh, I want to thank you for having me. I'm not sure if Anthony's video was played yet or not, but uh, I just want to appreciate that uh, everything the Bangladeshi community does and this is just one opportunity to celebrate what the Bangladeshi community brings uh, to Montreal, Quebec, and Canada. I want to thank High Commissioner Khalil. Uh, he's been a phenomenal uh, addition to the work that's being done locally. And I want to thank Suhel, Amin, and Milky for putting things like this together and seeing a continuous growth of the community's activities in the area. I think it's phenomenal to see what's happening here with new organizations, activities, and I, I honestly just can't wait to see you guys all after the pandemic so that we can celebrate the growth of the community and find new ways to celebrate. So thank you so much and uh, have a great Mother Language, Mother Language Day. And I hope that more people through activities like this hear about it and celebrate next year. Thank you. Sunny, thank you for your messages. Uh, we're actually going to put the video of Anthony for the back. Hi, this is Anthony, Anthony House Father, Father, member of Parliament from Mount Royal, and I would like to congratulate the Bangladesh Sociocultural Forum of Canada for its celebration today of International Mother Language Day, which essentially was started and advocated for by Bangladesh in commemoration of the efforts in 1948 to 19, the early 1950s to ensure that Bengali had a place as a national language of the state that had then been merged with Pakistan. Since Bangladeshi independence, the Bengali language has been preserved. But what is incredible is that here in Canada, the Bangladeshi community preserves the language. And we want that in Canada. We want multiculturalism. We want people to bring their own heritage to Canada and preserve their culture and their language while at the same time embracing English and French and all that it is to be Canadian. By having a proud and active Bangladeshi community, this enriches Canada, it enriches Montreal. And I wanna thank this organization, all of the executives, all of the board, all of the volunteers for all of the work you do each and every day to make our community a better one. Have a wonderful celebration of International Mother Tongue Day. Thank you, everyone. Akunamra, Shoid Minare, Sodda Nibodon Kurbo, Shitirate, Kalo Shalta, Porini Gae, Shoid Mina Dekte Jago, Cholchi Kali Pai, Jotno Kore Baniechi, Rongin Fuller Dala, Kyobaba Baniechi, Nanan Fuller Mala, Rater Bala, Prodi Pate, Dirgotite Jai, Chegache fuller bonna, so it minar nine. 
কোথায় গেল সন্তান যদি যেই না কেঁদে বললাম ওই যে দূরে তাকিয়ে দেখি বরকত রফিক সালাম স্বাধীন বাংলাদেশে একুশ মানে মাঠ ভরা পাকা ধানের গন্ধ নদীতে রূপালি মাছ পালের নৌকা একুশ মানে দিগন্ত জোড়া আগামী দিনের স্বপ্ন একুশ মানে জনুলের ছবি নজরুলের কবিতা হৃদয় মোহিত রবীন্দ্রনাথের গান একুশ মানে আমার সোনার বাংলা একুশ মানে শহীদের পায়ের শব্দ এ পদ্মা মেঘনার দেশে আবার বাহান্ন আসছে উনসত্তর আসছে একাত্তর ফিরে আসছে একুশ মানে আসছে স্বপ্ন ভবিষ্যৎ আসছে একুশ মানে অতীত নয় আগামী মৃত্যু নয় জন্ম মায়ের অশ্রু ভেজা চোখে আবার আশার ঝিলিক ফিরে আসছে পিতার তপ্ত বুকে আবার বিশ্বাস ফিরে আসছে সন্তানের ম্লান চোখে আবার স্বপ্ন ফিরে আসছে I would like to call one by one, then you'll actually make your speech. My first guest speaker is actually from the local, Mr. Hafizur Rahman. He's from the president of Bangladesh Association of Montreal. Mr. Hafizur Rahman. Okay. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. আসলে আমি আজকে যে গেস্টগুলি আছে সব গেস্টিং গেস্ট সব সবই বাংলাদেশ হাই কমিশনার আমাদের সালাম ভাই যে সবচেয়ে বেশি ভাষা আর আন্তর্জাতিক ভাষার জন্য যে লড়াই করছে এবং রোহিত ভাই আমাদের যে এখন আমাদের মাঝে নাই তারা তার মাকফরত কামনা করছি তো আমরা এখানে আমরা যারা বিদেশে আছি আমরা যারা অর্গানাইজেশন করি তাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে ভাষা ভাষার যে মূল্যটা এই মূল্যটা আমাদের ধরে রাখার জন্য কারণ আমাদের দেশের যে যারা আছে তারা তো বাংলা ভাষা বলবে কিন্তু আমাদের এখানে বাংলা ভাষাটা ধরে রাখার জন্য দায়িত্ব হলো আমাদের আমরা যারা ফার্স্ট জেনারেশন আসি যারা সেকেন্ড জেনারেশন যার জেনারেশন বাই জেনারেশন যারা আসবে তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এই জন্য কারণ বাংলা একুশ মানি মাথা নত করা নয় এত একুশ মানি স্বাধীনভাবে মায়ের ভাষার কথা বলা তো আমরা চাইবো সবাই জানি স্বাধীনভাবে মায়ের ভাষার কথা বলতে পারে শুধু বাংলা না যারা যারা যে যার যে ভাষা আছে সেই ভাষায় কথা বলার জন্য তো সেই জন্য আমি সবাই সবাইকে বলবো যে আপনারা অন্তত সবার ভাষায় ইংলিশ ফ্রান্স আমাদের এই কানাডাতে তারা শিখবেই কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষাতে আমাদেরকে তাদের শিখে শিখে তবে 
আমরা যে আমাদের কমিউনিটি হিসাবে আমরা যে কমিউনিটি কাজ করি সেই কমিউনিটি হিসাবে আমাদের তাদেরকে এইভাবে আগায় নিতে হবে এবং আমরা যে আমরা যে আমাদের যে ওয়ার্ক গুলি করতেছি যে আজকে যে একুশে প্রোগ্রামটা করলাম এদের অনেক বাচ্চারা জানবে শুনবে বুঝবে এই যে আমাদের যে ধারাবাহিকতা ধারাবাহিক রাখতে হবে এবং করতে হবে আর সব মিলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আর মারবিন কে একটা কথা বলতে চাই মারবিন বাংলাদেশের সব মন্ট্রিয়াল আই থিঙ্ক সো বিকজ ইস এ অনলি থ্রি অর্গানাইজেশন ডুইং এ গুড জব ইন মন্ট্রিয়াল ইস নট ট্রু ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অর্গানাইজেশন ইন নর্থ আমেরিকা বাংলাদেশের সব মন্ট্রিয়াল সি ফরগেট দিস নেম বিকজ ইজ নট কামিং ইন ফারকেক্স মেবি হি ইজ লিভিং ইন দ্য কুডেন ইজ দ্যাস ওয়াই মেবি মেবি হি মিসটেক এন্ড আই ডোন্ট নো সো আই আই সামটাইম আই উইল কল হিম টু সো আই উইল ইনভাইট হিম আওয়ার প্রোগ্রাম বিকজ উই আর দ্য ওয়ান ডুইং দ্য বিগেস্ট একুশে ফেব্রুয়ারি ইন মন্ট্রিয়াল এভরি ইয়ার বাট দিস ইয়ার ইজ এ প্যান্ডেমিক উই ক্যানট ডু নাথিং so i'm sorry for that but uh, this is not an argument but i want to just give a message to him so we are the one of the biggest organization in montreal so next time when we do something we'll call him so shobaike dhonnobad janacchi ar khub bhalo lagche soel bhai farooq bhai shobai bhalo thaken sundor thaken ebong amager impact korar jonno shobaike dhonnobad ami sob basha shohidder proti shraddha janai ami shesh korchi Thank you, Mr. Hafiz Rahman. Now, I would like to invite uh, Mr. Jaidatta Borua. He's actually president of Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council. Ladies and gentlemen, Mr. Jaidatta Borua. Good afternoon, everyone. I extend my heartfelt thanks and congratulations to His Excellency Dr. Khalil Rahman, High Commissioner of Bangladesh in Canada. and honorable chief guest a true patron of international mother language day mr abdul salam our popular and acclaimed city councilor of kodinesh and dg montreal honorable marvin rotran and uh, we extend our condolence to dolly begum that she cannot come because of her grandmother passed away last night and uh, sani moral and all distinguished guests and speakers in this important zoom meeting is arranged to celebrate our language martyrs day known as uh, shahid dibos in our bengali language which is declared as international mother language day so international mother language day is a worldwide annual observance held on 21st february every year to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multiculturalism who is came from the language movement of bangladesh on 21st february 1952 i pay glowing tribute to the martyrs who sacrificed their valuable lives to uphold bengali as a state language in bangladesh economic to bangla bolbo bangla amra shudhu bangladesh e noy pashchim bongo assam tripura onek deshe bangla bhasha bhashi ekon bangla charcha chole ebong যেখানে আমাদের বাংলাদেশের শান্তি মিশনেরা কাজ করে কয়েকটা দেশে কিন্তু বাংলা এখন সরকারি ভাষা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে আর কয়েকটা দেশ আছে আমি এই মুহূর্তে নাম মনে করতে পারছি না সুতরাং বাংলা তবে এখানে আমরা সালাম ভাইকে বিশেষ ভাবে এই অভ্যর্থনা জানাই সালাম সেলুট জানাই যেহেতু একটা দেশের ভাষার বিষয়কে উনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসছেন এই ভাষা আরো প্রসার প্রসারিত হবে এবং আমরাও চেষ্টা করব যে এখানে আমরা আমাদের ঘরে বাচ্চাদেরকে একটু বাংলাটা শেখানোর জন্য কারণ বাংলা একটা মধুর ভাষা আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সবাইকে ধন্যবাদ যারা আজকে বাংলাদেশ সোশিও কালচারাল ফোরামের সদস্য আছেন যারা এই আয়োজন করেছেন চমৎকার আয়োজন করেছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মারবিন কেও থ্যাংস টু স্পেশাল থ্যাংস টু মারবিন অ্যান্ড স্যালুট টু আব্দুল সালাম যাকে আমি দীর্ঘদিন থেকে চিনি কিন্তু এখন একটু যোগাযোগ কম তো আজকে ওনাকে আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে আজকের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ মিল্কি আজ শহীদ ভাষা দিবস মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আমি শুরুতেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি বায়ান্নর একুশের কথা 
আমি আমার মার মুখে শুনেছি বড় হয়েছি আমার মায়ের মুখের ভাষাকে বাঁচাতে যে যে সাহসী তেগি আমার ভাইয়েরা বরকত সালাম জব্বার এবং আরো অনেকে তাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের আজ স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধার সাথে আজ আমরা সেই সাথে পালন করছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাতা ভাষা দিবস আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে আর সালাম ভাই সরাসরি আপনাকে দেখার ইচ্ছে ছিল আমাদের শুরু থেকে আজকে সেই সুযোগটুকু করে দিল শ্বশুর কালচারাল ফোরাম আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি আজকের এই দিনে আমার শৈশব আর তারুণ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে দেখেছি সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিতে চাই ভাগাভাগি করে বলতে চাই এবং আজকে আমাদের যে প্রজন্ম আছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ওরা আমার সহজ ভাষা থেকে জানতে পারবে আসলে মাতৃভাষা কি এবং একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা কিভাবে পেয়েছি আমি ইতিহাসে যাব না ইতিহাস আমরা শুনেছি জেনেছি আমি বলতে চাই আমার শৈশবের দিনগুলো আমার শৈশব কেটেছে বিশেষ করে কুষ্টি এবং ফরিদপুরে যখন আমি স্কুলে ভর্তি হই প্রতিদিনই আমাদের স্কুলের ক্লাসের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং আমরা ছাত্রী বুঝলে অ্যাসেম্বলি হতো সমাবেশ হতো এবং সেখানে আমরা প্রতিদিন প্রতিদিন পাকিস্তানের পতাকা সবুজ সাদা তার সাথে লাল সাদা চাঁদ তারার পতাকা উড়াতাম এবং সেই পতাকার সাথে সাথে আকাশ বাতাসে উঠত আমরা কণ্ঠ মিলে গান গেতাম পাক সার জমিন সাত বাদ পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত যে ভাষায় মাকে ডাকি কথা বলি এর সাথে তো কোনো শব্দেরই মিল নেই অথচ তখনও কিন্তু রাষ্ট্রভাষা বাংলা তাহলে ওই পতাকা কি আমাদের কোনো অংশ ছিল পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছে আপনার সবাই জানেন একটা অদ্ভুত ভৌগোলিক অবস্থানের ভিতর দিয়ে এর দুটি অংশ পূর্ব পশ্চিম দুপ্রান্তে মাঝখানে ভারত উনিশশো সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হলো আমরা শুনেছি এখন আমরা সবার মুখে শুনছি এখনো আজকের বক্তব্য বক্তাদের মুখ থেকেও ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের শাসকের কাছ থেকে আমাদের দেশ মুক্ত হলো কিন্তু শোষণ আর বঞ্চনা তার কি কোনো ধরন পাল্টেছিল না শাসক পাল্টিয়েছে শোষণ নয় আর তাই সাতচল্লিশের পর একটা বছর পার না হতে আটচল্লিশে আমাদের মাতৃভাষার উপর যে আঘাত এসেছিল তার কথা আমরা এতক্ষণ ধরে শুনলাম আমাদের বিভিন্ন সম্মানিত বক্তাদের কাছ থেকে আমাদের মাতৃভাষার উপর সেই আঘাত একুশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমরা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনেছি তাহলে একুশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এই এ থেকে আমরা কি পেলাম বাহান্নর পরে উনত্রিশ উনসত্তরটি বছর কেটে গেল আমরা যা পেয়েছি এই ভাষা আন্দোলনের লেগেসি যেটাকে বলা হয় আমরা বাঙালি এবং বাঙালি হিসেবে কিন্তু আমরা আজকে আজকে ক্যানাডা এবং সারা বিশ্বে আমাদের বাঙালিরা বাঙালি জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি এবং আমরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি পেয়েছি আমরা জানি একটি দেশের কিছু আইকন থাকে স্মৃতি স্তম্ভ বলা হয় যেগুলি ঐতিহাসিকভাবে সেই দেশের জনগণকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে সচেতন করে তুলে থাকে আমরা পেয়েছিলাম সেই রাতেই বাহান্ন একুশের রাতে শহীদ মিনার সেই একটি শহীদ মিনার এখন আমাদের প্রতিটি বাংলাদেশে শহীদ মিনার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আর বাকি সবখানে আমরা শহীদ মিনার খুঁজে পাচ্ছি এবং আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে এই একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের যে রাষ্ট্রভাষা পেয়েছি সেই সাথে আমরা কিন্তু তখনকার যে বহমান যে সাহিত্য যে সঙ্গীত যে যে সংস্কৃতি ছিল সেখানে কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি নতুন একটি ধারা সংযোজন করেছে আমরা কি পেয়েছি এই যে আমরা গানটি শুনলাম আমার ভাইয়ের রক্তে লাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি এই গানের আবেদন এর সুর এর যে অনুভূতি এগুলো আমাদেরকে আজও অনুভূত করে ফেলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সেই গীতি যে গীতিকার যিনি লিখেছিলেন আব্দুল গফফার চৌধুরী এবং সুর দিয়েছিলেন আলতাফ মাহমুদ আমার ভাইয়ের 
রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যাচ্ছে কাল একাল আর সেকালের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই আজ এটি কালোজয়ী একটি গানে পরিণত হয়েছে আমরা পেয়েছি আবু জাফর ওবায়দুল্লার মাগো ওরা বলে কুমড়ো পুরে ফুলে রুয়ে পড়েছে লতাটা সজনে ডাটায় ভরে গেছে গাছটা এমনি সাহিত্য সংস্কৃতি আমাদের সবখানে জড়িয়ে বসেছে বান্ন থেকে উনত্রিশ আরো আমরা পেয়েছি কি প্রভাত ফেরি যেটি আমাদের চেতনার মধ্যে প্রভাত ফেরি আমাদেরকে সবসময় জাগ্রত করে রাখছে বান্ন থেকে উনসত্তর উনসত্তের গুরু অভ্যুত্থান ষোলোতারি পাকিস্তান শাসকের বিরুদ্ধে একুশেই আমাদের প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছে শোক আর স্মরণ দিবস ক্রমে ক্রমে পরিণত হয়েছে প্রতিবাদ দিবসে আমাদের বাঙালি জাতি জাতীয়তাবাদ প্রবলভাবে প্রবল থেকে প্রবর্তল হয়েছে উনিশশো উনিশশো জানুয়ারি মাসে আর তাই আমরা দেখি বিশিষ্ট কবি শামসুর রহমান লিখেছেন আসাদের ষাট গুচ্ছ কুচ্ছ রক্ত কবরির মতো কিংবা সূর্যাস্তের জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের ষাট উঠছে হাওয়ায় নীলিমায় সেদিন যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে তারই প্রেক্ষিতে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষা বিশ্বের ভাষায় মানচিত্রের স্থান করে নিয়েছে আমরা সাংস্কৃতিকভাবে ভাষাগতভাবে আমাদের যে ঐতিহ্য হেরিটেজ আমরা সেটা সমুন্নত রাখব ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মিসেস শাহিন Right now, we have our very short cultural event. will be uh, performed by very talented Montreal children from Montreal. And we're going to have songs, dance, and poetry. As you know, Bangla Gaan or Bangla Nach is our culture. Kijadu Bangla Gaan is Gaan Ge Dhar Maji Tane. Ge Gaan Nache Baul, Gaan Ge Dhan Kate Chasha. Ladies and gentlemen, now we have our first song performance by Obantika Borua. Obantika Borua, she will sing with harmonium. Ladies and gentlemen, little child, little child, it's a very beautiful child. She is Obantika Borua. Amar bhai rakte ragano ekushe february ami kibhuli te pari. নমস্কার আমার নাম অবন্তিকা বড়োয়া ভাষার শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি একটা জাগরণের গান পরিবেশন করছি আকাশ থেকে বজ্র হয়ে জানি 
তোমার বইনি প্রতিবার করতে জানি আমরা চিরদিনে হাসি মুখে মরতে জানি তোমার বইনি মা প্রতিবাদ করতে জানি thank you abaltika borua for such a beautiful song thank you so much you were so sweet now we have another song performance it will be performed by Reina Islam and she will be singing with keyboard ladies and gentlemen Reina Islam Assalamu alaikum shobake ekushe shubhacha ami Reina Islam ami ekti bangla gaan korte shei rail line er dhare by Shraddheya Sabina Yasmin i hope you'll enjoy Can I play the track now? Yeah, go ahead.
Champriti Borua Momo, she's such a beautiful dancer. There is a gentleman, Champriti Borua Momo. Namaskar. I'm Champriti Borua Momo. I'm a lover. I'm a champion. Bangla, Baran Pasha, Bangla, Maya Pasha. I am in Baranke Bangalashi. She showed being Vasha Shrini there pretty well, we know the Sota. Tadi Udisha Askia, I'm a very Hello, everyone. My name is Shampriti Bara Momo. Today I perform a dance to celebrate the Mother Language Day. Thank you.
Wow, what a beautiful dance. I don't know, to me, somehow that sound of the song and combination of that dance, it gives me a goosebump. Anyways, that's my opinion. It's a really beautiful song. Thank you so much, uh, Shampit Borua, for an amazing dance. Now, uh, you wanted to say something? Thank you, everyone. You're welcome. Thank you so much, Shampiti. And right now, we have an amazing event, which is, uh, and one person should be doing a poem recitation. At the same time, after the poem, she'll be performing a song. Very talented, uh, beautiful child, Shaptoshi Borwa. Ladies and gentlemen, amazing Shaptoshi Borwa. Namaskar. আমি সপ্তর্ষি বলুয়া আজ একুশে ফেব্রুয়ারি সকল শহীদদের প্রতি বিনম্রা শ্রদ্ধা জানাই ফেব্রুয়ারি 21st 1952 is a memorial day for the Bengali nation on this day Rafiq Shafiq Salam Jabbar and other brave sons of mother Bengal sacrificed their life to protect the interest of the mother language. This day is known as International Mother Language Day. It was first announced by UNESCO on November 17, 1999. Since then, it is being celebrated every year. Finally, I want to give respect and honor to those who have given their life for our mother language. Ladies and gentlemen, now I will read a poem and then I will sing a song. Bangla Bhasho Ujjarito Hole Like Chen Khobi Shamsur Rahuman Bangla Bhasho Ujjarito Hole নিখনো উঠোনে ঝোরে রোদ বারান্দায় লাগে জোসনার চন্দ বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে উধার গৌরিক মাটে খোলা পথে উত্তাল নদীর বাকে বাকে নদীও নর্ত কি হয় যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্য শিক্ষা রক্ষণ কানে কুসুম খোল ফুটে গৌরা খালের বাসি হাওয়াকে বানায় মেঠুর সুর পুকুরে কলস ভাসে বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে ছুকে বেশি ওঠে কত ছেলা ছবি মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন ঘুম পানিয়া ছড়া কোন শিশু দূরে সত্তা তার আশা ভরি নানি বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দূরে দূরে রমজানের সাথে বাঁচেন ডালের বড়া আর একুশে প্রথম প্রবাদ পেরে
Thank you for all of your uh, performance. It was an amazing performance. Shudhi Dasham Mandali, Shabai Ke, Ashungu Thunno Baad, Madhya Ke Shabai Ke Dawa Chodno. Ladies and gentlemen, and all the children, this is the end of our event. I wish everyone a safe and healthy life in this difficult time that we are passing through. Stay safe. Thank you too much. Take care. Bye. Bye. BSCF Ke Thunno Baad. Thank you.